ஹலோ யூடியூப் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா சுகமாக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வந்து இது வந்து காலையில் ஒரு நைன் ஃபிஃப்டீன் மிஷிகன் மார்னிங்ஸ் ஆர் அன்டினாயபிள் தே ஆர் பியூட்டிஃபுல் Um, you know, they are very pleasant. So that's Michigan morning. And in the morning, there is a very crispy weather, super weather. So I came to a walk in my neighborhood. I said, okay, I'm going to do this. I'm going to do an anchoring. 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 நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஓகே வித்வுட் எனி டியூஸ் லெட்ஸ் கோ இன் டு த வீடியோ எகெயின் ஆஸ் யூஷுவல் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னால இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஓகே வாங்க வீடியோ போய் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு அம்மாச்சி கிச்சன்ல சிம்பிளா டேஸ்டியா ஒரு chicken fried rice செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் கறி ஒரு அரை கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுலேயே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது தேவையான அளவு அரிசி ஒரு மூணு டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பிசையறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் சோம்பு மூணு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்காக மூணு பீஸ் பிரியாணி இலையும் ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பீஸ் பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இவ்வளோதான் இதை நான் முதல் பெசிகிறேன் பாருங்கள் இதுக்கு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் உப்பு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கிட்டேன் முட்டையும் உடச்சு ஊற்றிக்கிட்டேன் மாவோட கொஞ்சம் ஆயில் சமையல் ஆயில் ஊற்றி கலக்கிக்கிறேன் இந்த மைதா மாவோட இதுலேயே இதெல்லாம் கொட்டுறேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படி ஊற வைக்கலாம் இதில் பாருங்க நான் வெங்காயம் அந்த தலை எதுவுமே நான் போடலை இதெல்லாம் தாளிக்கும்போது சாதம் தாளிக்கும்போது போட்டுக்கலாம் இந்த மிளகு சோம்பு ஜீரகம் ஏலக்காய் கிராம்பு இதெல்லாம் ஒன்றா அம்மா அரைக்கிறாங்க அந்த கலவை தான் அது இப்போ பார்க்க போகிறீங்க பாருங்க அந்த எடுத்து வச்சுருந்த அந்த மிளகு சீரகம் லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் எல்லாத்தையுமே நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இதை இந்த கலந்து வச்ச அந்த கறியோடு இதையும் போட்டுடுறேன் இப்போ இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இந்த இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இந்த கறியை போட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை மீடியத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது கொஞ்சம் நேரம் வந்ததும் திருப்பி விட்டு ஒரு முக்கால் வேக்காடு வந்ததும் எடுத்துட்டு அப்புறமா சாதத்தில் போடும்போது கரெக்டாகிக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் 
இப்போ இதே எண்ணெய் இதே எண்ணெயை கொஞ்சம் ஊற்றி தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருவேன் ஓரளவு நல்லாவே வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நான் சாதத்துக்கு பாத்திரத்தை வைக்கிறேன் இதே எண்ணெயை நான் ஊற்றிக்குவேன் பாருங்கள் அந்த பொறிச்ச எண்ணெயை தான் ஊற்றுறேன் இதில் இல்லாட்டா அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் அப்போ தேவையான அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் சாதம் வர வரன்னு இருந்தா இப்போ இது தாளிச்சு விட்டுறலாம் இது இந்த சாதம் தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் மூணு பீஸு பிரியாணி தலை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு ஒரு துண்டு பட்டை இஞ்சி பூண்டு தேவையான அளவு உப்பு இவ்வளோதான் இதுக்கு நான் எந்த கலரும் போட மாட்டேன் இது ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக தான் இருக்கும் லைட்டாக அப்படியே இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் அவ்வளோதான் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு போடுற ஏன்னா கறியில் உப்பு போட்டிருக்கனால கம்மியாக தான் உப்பு போடணும் இதில் எந்த தக்காளிக்கு காலி எதுவுமே கிடையாது சும்மா அப்படியே வெங்காயம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டு பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வணங்கி கலர் திரும்புது நான் இப்போது தண்ணி நான் அரிசியெல்லாம் கலந்துட்டு இதுலேயே நான் கரெக்டாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் நான் இப்போயும் அளந்து ஊற்றுறேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி தான் நாலு டம்ளர் இது அடியில் அரை டம்ளர் இருக்கும் அதோடு ஊற்றினா இந்த இது அரிசி தண்ணி போதும் பார்க்கலாம் தண்ணி கொதிக்கிட்டோம் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு உப்பு உப்பு பத்தில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் பெருங்க உப்பு போடுறேன் இந்த அரிசி கொட்டிடுறேன் நான் இதில் எந்த தேங்காய் பால் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது தயிர தேங்காய் பால் எதுவும் இல்லை இது நல்லா வேகட்டும் ஒரு முக்கால் திட்டு வெந்த பிறகு அப்புறம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அரிசி ஓரளவு தண்ணி வற்றி போயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்ச கறியை இதுலேயே போடுறேன் இது அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே தமிழ போட்டு வைக்கலாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் பாருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பார்க்கலாம் பாருங்க சாதம் நல்லா பல பலன்னு ஒன்னோட விட்டு ஒட்டாது சூப்பராக இருக்கு இதுலயே 
கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலையை விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி இந்த மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காரம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அது பாருங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறேன் பாஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இந்த போச்சு இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஓகே யூடியூப் எல்லா அம்மா செஞ்ச ஃப்ரைட் ரைஸை பார்த்துருப்பீங்க இது ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டைலில் இருந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே பிரியாணி செஞ்சு செஞ்சு போர் அடிச்சு போயிருந்து ஐயோ எவ்ரி வீக் இதை தான் பண்ணுறோமா இன்றைக்கி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் செய்யலாம் இது வந்து ஒரு மாதிரி பிரியாணி டேஸ்ட்டு இருந்தது ஸோ யூனோ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அண்ட் யூனோ ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனோட டேஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் வாஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸு கீ ரைஸ் அண்ட் பிரியாணி ஆல் த்ரீ வேறு மிக்சர் ஆஃப் அந்த எல்லாமே இந்த ஒரு இதில் வந்து மிக்சராக இருந்தது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா இட் வாஸ் ரியலி குட் ஒன்ஸ் அகேன் நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி என் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் தோஸ் ஹவ் நாட் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் அண்ட் ஷோ மீ யுவர் சப்போர்ட் கம் ஆன் ஷோ மீ யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் Okay, I will see you all in the next video and I'm going to be enjoying um, some of my crispy, undeniable Michigan morning and I will see you all in the next video. Until then, keep well, stay well and enjoy. Bye!